Di video hari ini, aku akan berbagi dengan kamu tentang 5 kota Jerman yang paling ideal untuk murid-murid internasional yang mau belajar di Jerman. Kalau misalnya kamu udah mulai cari informasi tentang hal ini, mungkin kamu nggak akan kaget dengan kota-kota yang akan aku bahas di video aku ini. Tapi kalau misalnya kamu belum tahu banyak tentang kota-kota di Jerman, aku harap video ini bisa membantu kamu untuk memberikan kamu keputusan di mana kamu akan belajar. Kota pertama dan aku yakin kamu nggak akan kaget adalah Berlin. Berlin adalah ibu kota dari Jerman dan adalah kota terbesar di Jerman dan Berlin adalah pusatnya banyak sekali hal. Berlin adalah pusatnya untuk art, untuk sastra, untuk bisnis, untuk edukasi, untuk basically untuk pusatnya banyak hal. Kenapa aku bilang Berlin adalah kota yang sangat ideal untuk kamu yang mau belajar di Jerman adalah karena kamu bisa menemukan apapun yang kamu mau. Mau kamu suka A, suka B, mau kamu suka hal ini, hal itu, kamu akan bisa menemukan semua yang kamu mau di Berlin. Untuk prospek edukasi, banyak sekali universitas-universitas di Berlin yang kualitasnya sangat bagus dan mereka memberikan jurusan-jurusan yang sangat berbeda. Kamu bisa menemukan universitas yang menawarkan kelas untuk bisnis, marketing, design, even juga untuk engineering, untuk technical, dan lain-lain. Jadi apapun yang kamu mau, kamu akan bisa menemukannya di Berlin. Kalau misalnya aku ngomongin tentang prospek karir atau misalnya kamu udah lulus dari universitas kamu, Berlin ini banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang kamu bisa temukan di Berlin. Berlin adalah kota yang sangat friendly juga untuk companies atau untuk startups, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil atau startup-startup di Jerman, mereka akan membuka perusahaan pertama mereka di Berlin. Jadi setelah kamu lulus, kalau misalnya kamu sedang mencari pekerjaan, akan banyak sekali perusahaan yang mencari orang, akan banyak sekali lowongan yang kamu kamu bisa temukan kesempatan kamu untuk mendapatkan pekerjaan di Berlin akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain. Kalau misalnya aku ngomongin tentang free time atau apa yang kamu bisa lakukan, Berlin adalah kota yang mereka kayak kota yang gak pernah tidur gitu. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kamu tentunya akan selalu menemukan banyak sekali aktivitas yang kamu bisa lakukan. Dari aktivitas untuk Asia, atau kayak festival, music festival, atau misalnya konser dan lain-lain, kamu akan bisa menemukannya di Berlin. Untuk biaya hidup di Berlin, ini walaupun memang beberapa tahun belakangan ini biaya hidup di Berlin semakin meningkat ini relatively tinggal di Berlin masih lumayan affordable tidak terlalu mahal dibandingkan kota-kota lain yang akan aku bahas di video ini kota kedua adalah Munich Munich adalah kota ketiga terbesar di Jerman dan ini menurutku adalah kota paling indah di Jerman di Munich ini perusahaan-perusahaan mereka tidak boleh membangun bangunan lebih tinggi daripada gereja supaya mereka bisa membuat kotanya terlihat sangat indah jadi ini adalah rahasia Munich untuk edukasi, Munich kamu bisa menemukan banyak universitas yang kualitasnya sangat bagus untuk jurusan yang berbeda-beda, kamu bisa menemukan jurusan bisnis, marketing organization, technical, dan lain-lain jadi untuk murid-murid internasional yang mencari beberapa jurusan yang berbeda, kamu bisa pergi ke Munich karena pilihannya sangat besar dan kualitas levelnya juga sangat bagus. Untuk prospek pekerjaan di Munich, banyak sekali perusahaan-perusahaan Jerman besar yang tua yang kamu bisa temukan di Munich. Contohnya Allianz atau BMW. Jadi ini adalah dua contoh perusahaan Jerman yang sangat besar, yang sangat, aku bilang, tua. Jadi di mana Berlin adalah kota yang sangat ramah dengan pendatang-pendatang atau perusahaan-perusahaan baru, Munich adalah kebalikannya, di mana biasanya mereka sangat kuat dengan perusahaan-perusahaan tua yang sudah ada di situ. Sangat jarang ada perusahaan baru atau apalagi perusahaan kecil yang akan membuka cabang mereka di Munich. Jadi untuk Munich itu prospek pekerjaannya lumayan bagus kalau misalnya kamu bisa mendapatkan pekerjaan tapi seperti aku bilang ini sangat tinggi kompetisinya dan kemudian juga tidak terlalu banyak perusahaan-perusahaan baru yang akan membuka pintu mereka di Munich. Untuk free time kamu juga tidak akan kebosanan di Munich di Munich ini akan banyak sekali aktivitas atau banyak sekali hal-hal yang kamu bisa lakukan dan in general Munich adalah kota yang sangat indah dan kemudian apa juga yang sangat bagus Munich ini juga terletak di dekat Czech Republic dan juga di dekat dengan Austria, jadi kalau kamu punya mobil atau kalau kamu naik kereta kamu bisa pergi ke negara lain spend time kamu di situ dan ini adalah dua kota dan dua negara yang sangat indah. Tapi sayangnya untuk biaya hidup di Munich ini adalah sangat mahal. Munich adalah salah satunya kota Jerman yang paling mahal biaya hidupnya jadi untuk tinggal di Munich kamu memang harus membayar lumayan tinggi. Makanya aku tahu beberapa orang yang aku tahu kerja di Munich, mereka jauh lebih memilih untuk tinggal sedikit di luar Munich Kota ketiga adalah Frankfurt 
Frankfurt adalah kota kosmopolitan di Jerman dan ini adalah pusatnya untuk ekonomi dan juga finance di Jerman dan juga di Eropa. Fun fact, Frankfurt adalah satu-satunya kota di Jerman yang memiliki banyak sekali gedung-gedung tinggi. Jadi di mana Munich kamu tidak boleh memiliki gedung tinggi, Frankfurt adalah kota yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Untuk edukasi, Frankfurt adalah kota yang paling terkenal untuk murid-murid internasional yang mau belajar ekonomi, bisnis, dan finance, dan di mana mereka tidak bisa bahasa Jerman. Jadi di Frankfurt itu banyak universitas yang kualitasnya sangat bagus, yang mereka fokus untuk mengajarkan bisnis, ekonomi, dan finance, seperti aku bilang tadi, dan mereka akan mengajarkan kelasnya dalam bahasa Inggris. Untuk prospek pekerjaan, seperti aku bilang, kamu akan menemukan banyak sekali perusahaan besar di Frankfurt, jadi tentunya kamu akan memiliki kesempatan tinggi untuk bisa menemukan kerja di Frankfurt even kalau misalnya bahasa Jerman kamu tidak terlalu bagus. Jadi memang Frankfurt adalah kota yang sangat unik dan kota yang sangat uh, interesting untuk atau attractive untuk orang-orang dari internasional. Tapi tentunya karena ini juga walaupun banyak sekali perusahaan di mana kamu bisa mendaftarkan atau di mana kamu bisa kerja, ini juga kompetisinya sangatlah tinggi. Untuk free time atau hal-hal yang kamu bisa lakukan di luar pekerjaan atau di luar universitas kamu, di Frankfurt ini biasanya kamu bisa menemukan setiap minggunya acara seperti fair, exhibition, festival, dan lain-lain. Jadi kamu tidak akan kebosanan di Frankfurt. Kalau misalnya aku ngomongin tentang biaya hidup di Frankfurt, ini juga adalah salah satu kota di Jerman yang paling mahal. Frankfurt ini adalah ya kota metropolitan, banyak banget orang dari luar negeri yang tinggal di sini. Jadi mereka ya tidak kekurangan orang. Jadi untuk tinggal di Frankfurt biaya hidupnya sangatlah tinggi. Kota keempat adalah Aachen. Mungkin kamu tahu tentang Aachen, ini adalah kota kecil di Jerman yang sangatlah terkenal dengan universitasnya. Jadi aku langsung ngomongin tentang edukasi. Uh, Aachen ini adalah kota yang memang untuk pelajar dan mereka sangat terkenal dengan universitas yang mereka punya adalah RWTH Aachen. Ini adalah universitas yang sangat terkenal dengan jurusan engineering seperti technical engineering, mechanical engineering, dan lain-lain. Dan banyak sekali orang dari seluruh dunia atau uh, mostly dari Jerman atau dari Eropa, mereka akan sangat bekerja keras untuk bisa belajar di sini karena ketika kamu belajar di sini ya ini adalah universitas yang paling bagus paling terkenal dan kalau kamu lulus dari universitas ini dan kamu belajar engineering ini akan sangat membuka banyak sekali jendela untuk kamu mendapatkan pekerjaan bagus di Jerman maupun di luar Jerman untuk job market atau prospek kerja di Aachen ini sebenarnya Aachen seperti aku bilang ini adalah kota untuk pelajar jadi tidak banyak perusahaan yang kamu bisa temukan di Aachen jadi biasanya kalau kamu melihat orang orang yang belajar di Aachen, mereka akan belajar tinggal di situ 3 tahun, 4 tahun, uh, fokus untuk menyelesaikan program studi mereka, dan setelah mereka lulus, mereka akan mencari pekerjaan di kota lain. Karena di Aachen sendiri itu tidak banyak perusahaan yang bisa kamu temukan. Untuk aktivitas atau free time, uh, seperti aku bilang tadi juga, ini adalah ya kota untuk pelajar. Kamu tidak akan menemukan acara setiap minggunya, kamu tidak akan melihat banyak sekali orang-orang me- mem- membuat festival, membuat konser dan lain-lain dan in general akan adalah kota yang lumayan kecil lumayan sepi dan ya adalah kota pelajar tapi tentunya ini bukan berarti kamu akan kebosanan di Aachen uh, Aachen ini bagusnya dia terletak dekat de- dari Belanda dan juga dari Belgium jadi kalau misalnya kamu benar-benar bosen dan kamu mau melakukan sesuatu pada saat kamu sedang libur kamu bisa naik kereta atau kamu bisa nyetir mobil kamu ke Belgium dan ke Belanda dan tentunya kamu akan bisa melakukan atau menemukan banyak hal di situ untuk biaya hidup di Aachen, karena ini adalah kota untuk pelajar, biaya hidupnya tidak terlalu mahal, biaya hidupnya rendah, dan kamu bisa ya menemukan apartemen yang bagus, kamu bisa mengcover kehidupan kamu uh, sehari-harinya dengan biaya yang lumayan rendah. Kota kelima adalah Heidelberg. Heidelberg lumayan mirip dengan Aachen, di mana ini adalah kota yang benar-benar adalah kota untuk belajar, dan kota yang sangat terkenal untuk salah satu jurusan yang mereka tawarkan. Heidelberg adalah kota yang sangat indah dan mereka terdekat dan mereka terletak tidak jauh dari Frankfurt tapi mereka sangatlah berbeda di mana Frankfurt adalah kota yang sangat metropolitan banyak sekali gedung-gedung tinggi yang kamu bisa lihat di sana Heidelberg adalah 
kebalikannya di mana kamu melihat kota yang sangat sunyi, sangat sepi, sangat indah yang seperti kayak desa. Jadi untuk edukasi Heidelberg sangatlah terkenal dengan universitas mereka, Universitas Heidelberg dan jurusan yang paling terkenal adalah jurusan untuk kedokteran, medicine dan lain-lain. Jadi seperti akan tadi, kalau misalnya kamu lulus dari universitas ini dalam jurusan kedokteran, ini akan sangat membuka opportunity atau kesempatan yang sangat bagus untuk kamu mendapatkan pekerjaan bagus di area medicine. Dan kemudian untuk prospek pekerjaan, ini juga kurang lebih akan sama seperti Aachen, di mana orang-orang atau murid-murid yang belajar di Heidelberg mereka akan fokus untuk belajar mereka akan menyelesaikan program atau studi mereka, dan setelah mereka selesai, mereka akan pergi ke tempat lain untuk belajar, karena di Heidelberg sendiri ini, ini adalah kota yang sangat kecil, dan kamu tidak akan menemukan banyak perusahaan yang mencari orang, atau perusahaan yang membuka lowongan mereka untuk murid-murid setiap tahunnya. Untuk free time, ini adalah seperti aku bilang tadi, kota untuk murid dan to be honest, Heidelberg adalah kota yang lumayan sepi, sangat sepi, dan terkadang agak membosankan karena tidak banyak acara yang atau aktivitas yang kamu bisa lakukan di Heidelberg. Tentunya kamu bisa pergi ke Frankfurt karena lumayan dekat, tapi di Heidelberg itu sendiri, ya ini adalah kota yang lumayan membosankan. Dan untuk living cost, ini juga tentunya lumayan affordable, lebih tinggi daripada Aachen, tapi tentunya jauh lebih rendah daripada Frankfurt. Jadi Heidelberg adalah e, mereka lumayan ramah untuk murid-murid, di mana kamu tidak harus membayar terlalu tinggi, dan kamu tetap bisa memiliki kualitas hidup yang tinggi dengan biaya hidup yang tidak terlalu tinggi. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini, di mana aku berbagi dengan kamu tentang 5 kota Jerman yang paling ideal untuk murid-murid internasional yang mau belajar di Jerman. Aku tahu banget bahwa pilihan untuk kota di Jerman bukanlah satu-satunya pilihan yang paling penting untuk kamu belajar di Jerman. Tapi aku ada video ini sudah membantu kamu. As always, jangan lupa like dan subscribe. Dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!